Allez-vous en sur les places et sur les parvis. Allez-vous en sur les places et cherchez mes amis. Tous les enfants de lumière qui vivent dans la nuit, tous les enfants de mon Père séparés de lui, allez-vous en sur les places et soyez mes témoins chaque jour. En quittant cette terre, je vous ai laissé un message de lumière. Qu'en avez-vous donc fait quand je vois aujourd'hui mes enfants révoltés et gris et douloureux d'avoir pleuré, allez-vous en sur les places et sur les parvis. Allez-vous en sur les places et cherchez mes amis. Tous les enfants de lumière qui vivent dans la nuit, tous les enfants de mon Père séparés de lui, allez-vous en sur les places et soyez mes témoins chaque jour. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, bienvenue en ce mardi 10 mai. C'est l'occasion que nous avons de pouvoir encore rendre grâce au Seigneur. Oui, il accomplit sa promesse. Il, pro il fait proclamer son nom à travers le monde. Et cette proclamation apporte la joie. C'est donc avec joie que nous rendons, nous rendons grâce à ce Dieu qui nous aime. Prenons un instant, approchons-nous de lui avec simplicité. Il nous attend. Seigneur, prends pitié de nous. Au Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu Tout-Puissant, nous t'en prions. Alors que nous célébrons le mystère de la résurrection du Seigneur, Accorde-nous d'accueillir la joie de notre rédemption. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres En ces jours-là, les frères dispersés par la tourmente qui se produisit lors de l'affaire d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, puis à Chypre et Antioche sans annoncer la parole à personne d'autre qu'aux Juifs. Parmi eux, il y en avait qui étaient originaires de Chypre et de Cyrène, et qui, en arrivant à Antioche, s'adressaient aussi aux gens de langue grecque pour leur annoncer la bonne nouvelle. Jésus est le Seigneur. La main du Seigneur était avec eux. 
Un grand nombre de gens devinrent croyants et se tournèrent vers le Seigneur. La nouvelle parvint aux oreilles de l'Église de Jérusalem et l'on envoya à Barnabé jusqu'à Antioche. À son arrivée, voyant la grâce de Dieu à l'œuvre, il fut dans la joie. Il les exhortait tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. C'était en effet un homme de bien, rempli d'esprit saint et de foi. Une foule considérable s'attacha au Seigneur. Barnabé partit alors à Tarse chercher Saul. N'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils participèrent aux assemblées de l'Église. Ils instruisirent une foule considérable. Et c'est à Antioche que pour la première fois, les disciples reçurent le nom de chrétien. Parole du Seigneur. Je choisis de vivre, je choisis d'aimer, je choisis de suivre les chemins de paix, je choisis de suivre les chemins de Je choisis de vivre avec toi, Seigneur. Je choisis de vivre avec toi. Je choisis d'aimer avec toi, Seigneur. Je choisis d'aimer avec toi. Je choisis de vivre, je choisis d'aimer, je choisis de suivre des chemins de paix, je choisis de suivre des chemins de Je voudrais toujours partager ma joie, je voudrais toujours partager, je voudrais toujours pardonner le mal, je voudrais toujours pardonner. Je choisis de vivre, je choisis d'aimer, je choisis de suivre les chemins de paix, je choisis de suivre les chemins de paix. Alléluia, 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 Alléluia. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi, je les connais et elles me suivent. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. On célébrait la fête de la dédicace du Temple à Jérusalem. C'était l'hiver. Jésus allait et venait dans le temple sous la colonnade de Salomon. Les Juifs firent cercle autour de lui et ils lui disaient, « Combien de temps vas-tu nous tenir en haleine? Si c'est toi le Christ, dis-le-nous ouvertement. » Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais, moi, au nom de mon Père, voilà ce qui me rend témoignage. Mais vous, vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. 
Mes brebis écoutent ma voix. Moi, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. Acclamons la parole de Dieu. Un autre contexte dans lequel Jésus confirme qu'il est le Messie. Je veux bien vous le dire, mais vous écoutez pas. Même si je vous le dirais une autre fois, vous ne me croyez pas. Vous cherchez simplement des occasions pour dénigrer ma parole. Ceux qui sont de mon troupeau, ceux qui sont du troupeau du Père, ceux qui sont du troupeau de Dieu, eux entendent ma voix et cela résonne dans leur cœur. C'est comme ça qu'on découvre les vrais disciples du Christ. Ceux qui veulent suivre le Christ, ceux qui veulent suivre Jésus, la parole de Dieu résonne en eux. Elle résonne dans leur histoire. Elle résonne parce que leur cœur est au diapason de l'amour et de Dieu. Comment est-ce qu'on se reconnaît disciple de Jésus? Parce que quand on entend parler du Christ... Quand on entend parler de l'amour de Dieu, voilà qu'il y a une résonance, qu'il y a quelque chose qui nous fait vibrer. Nous avons la même fréquence que Dieu. Et c'est ce que les gens d'Antioche ont reconnu quand ils ont accueilli la parole par les disciples mais particulièrement par Barnabé et Saul, et Saul, qui sont restés toute une année. Saul n'avait pas, pas encore de vie publique comme chrétien. Saul était resté à Tarse et il, il était en attente. Mais Barnabé, l'ayant connu à Jérusalem, va le chercher. Il sera celui qui parlera le mieux aux païens. Oui, ces gens se réjouissent. Ils ont reconnu en ce Jésus, celui que leur cœur attendait. Mais nous, ça fait tellement longtemps qu'on est avec lui. Tellement longtemps qu'on connaît toutes les pages de l'Évangile par cœur. Mais elles ne résonnent qu'un peu. Peut-être parce que déjà, nous mettons en pratique cette parole de Dieu. Peut-être que déjà, elle habite en nous. Nous sommes déjà en train de raisonner à la même fréquence que la parole de Dieu. Mais quand la parole de Dieu cesse de nous attirer, quand la parole de Dieu cesse d'être pour nous un chemin de perfection, alors, on a une remise en question à se faire. À savoir que peut-être que nos habitudes sont trop bien ancrées, qu'elles sont, sont si bien ancrées que même le Seigneur n'arrive plus à y entrer. Vos prières, elles sont bien cédulées dans votre journée. Et la première, la deuxième, la troisième, la quatrième sont déjà prévues. Comment l'Esprit-Saint peut-il insuffler un, un vent de changement, un vent qui vient brasser un peu la cage et qui ferait peut-être que notre vie soit meilleure? Ah, ça serait trop dommage qu'elle soit meilleure. Tout simplement, j'espère que cette parole de Dieu va résonner en vous, qu'elle résonne en vous et qu'elle crée de la joie de l'espérance. Tout 
ce que je suis, tout ce que je vis, voici que je l'offre avec ce pain. Tout ce qui est beau, ce qui est moins beau, voici que je l'offre avec ce vin. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Donne-nous, Seigneur, nous t'en prions, de toujours te rendre grâce par ces mystères de Pâques, qui continuent l'œuvre de notre relèvement et deviennent pour nous une source intarissable de joie. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour te rendre grâce. Il est juste et bon de te glorifier, Père très saint, car tu es le seul Dieu, le, cieux, le Dieu vivant et vrai. Toi qui es avant tous les siècles, tu demeures éternellement en lumière au-delà de toute lumière. Toi, le Dieu de bonté, la source de la vie, tu as fait le monde pour que toute créature Sois comblé de tes bénédictions et que beaucoup se réjouissent à l'éclat de ta lumière. Ainsi, la foule innombrable des anges qui te servent jour et nuit se tiennent devant toi et, contemplant la splendeur de ta face, n'interrompent jamais leurs louanges. Unis à leur hymne d'allégresse, avec la création tout entière qui t'acclame par nos voix, Dieu, nous te chantons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, au plus haut des cieux. Père très saint, nous proclamons que tu es grand et que tu as fait toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as créé l'homme à ton image et tu lui as confié l'univers, afin qu'en te servant, toi seul, son créateur, il règne sur la création. Comme il avait perdu ton amitié par sa désobéissance, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les humains, pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux, et tu les as formées par les prophètes, dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton Fils unique, lorsque les temps furent accomplis, pour qu'il soit notre Sauveur. Dieu fait homme conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Il a vécu notre condition humaine en toutes choses excepté le péché, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort, et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie, afin que désormais notre vie ne soit plus à nous-mêmes, 
mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous. Il a envoyé d'auprès de toi, Père, comme premier don fait aux croyants, l'Esprit Saint qui continue son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ses offrandes. Qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de notre Seigneur Jésus le Christ, dont, dans la célébration de ce grand mystère, que lui-même nous a laissé, en signe de l'alliance éternelle. Quand l'heure fut venue où tu allais le glorifier, Père très saint, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. » Ceci est mon corps livré pour vous. De même, il prit la coupe remplie de vin. Il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés, vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Pour ta mort un jour sur la croix, pour ta vie à l'aube de Pâques, pour l'espérance de ton retour. Gloire à toi, Seigneur. Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption. En rappelant la mort du Christ et sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite, en attendant sa venue dans la gloire, nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde entier. Regarde, Seigneur, celui qui s'offre dans le sacrifice que toi-même as préparé pour ton Église, et dans ta bonté accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe, d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, pour qu'ils deviennent eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi, tous ceux pour qui nous offrons le sacrifice, en premier lieu ton serviteur, notre pape François, notre évêque Luc et l'ensemble des évêques, les prêtres et les diacres, les fidèles qui présentent cette offrande, les membres de notre assemblée, le peuple entier qui t'appartient et tous ceux qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi aussi de ceux qui sont morts dans la paix du Christ et de tous les défunts dont toi seul connais la foi. Aujourd'hui, nous te prions pour Jules Morissette et pour Hector Bergeron. À nous qui sommes tes enfants, accorde, Père très bon, l'héritage de la vie éternelle, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, des apôtres et de tous les saints dans ton royaume. Nous pourrons alors, avec la création tout entière, enfin libérés de la corruption du péché et de la mort, te glorifier par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce. Et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Reprenons avec confiance cette prière que Jésus a appris à ses disciples. 
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement de parole et je serai guéri. Qu'à travers cette communion à ton corps et à ton sang, Seigneur, nous puissions être unis par ton esprit, pour qu'ensemble nous puissions te louer. Écoute nos prières, Seigneur, que cet échange très sain où l'homme est racheté nous soutienne durant la vie présente et nous procure les joies éternelles. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Cherchez avec toi dans nos vies et pas de Dieu, Vierge Marie, par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu chantes avec nous, Magnificat, Vierge Marie, Permets la part que sur nos pas, Nous ferons tout ce qui dira. Cherchez avec toi dans nos vies, les pas de Dieu, Vierge Marie, 
Par toi, accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie.